நீங்க இன்னும் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர்ற பெல் ஐக்கான்ஸையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலில் வரக்கூடிய எல்லா வீடியோஸுமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பற்றி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆதார் கார்டாக ஆன்லைனில் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்னு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் இந்த வீடியோவை நிறைய பேர் பார்த்துருந்தாங்க அதில் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு வந்துட்டு என்னோடய ரிஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பர் வந்து மிஸ் ஆகிடுச்சு இன்னும் நிறைய பேருக்கு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நான் மொபைல் நம்பரே ரிஜிஸ்டர் பண்ணலை நான் எப்படி ஆன்லைனில் ஆதார் கார்டை டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க இன்னும் ஒரு சிலர் வந்துட்டு கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்னதான் ஒரிஜினல் ஆதார் கார்டை வந்துட்டு நம்ம ஆன்லைனில் டவுன்லோட் பண்ணாலும் அதை வந்து ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கும்போது கலர் பிரிண்டாகவே எடுத்தாலும் அது ஒரிஜினல் ரேஞ்சுக்கு வராது ஒரு கலர் ஜெராக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து தனியாக தெரியுது அப்போ நம்ம ஒரிஜினல் ஆதார் கார்டை வந்துட்டு நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னா இசேவை மையத்துக்கு தான் போக வேண்டிய இருக்குது இதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணி நம்ம வீட்டில் இருந்தபடியே நம்ம அந்த ஒரிஜினல் கார்டை வீட்டுக்கு வர வைக்கிறது அப்படிங்கிற டீட்டெயில் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆதார் கார்டை வந்துட்டு ஆன்லைனில் நீங்கள் ஒரு கரெக்ஷன் பண்ணியிருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீடு தேடி இப்போ வந்துட்டு அந்த கரெக்ஷன் பண்ண ஆதார் கார்டு வராது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் வந்துட்டு எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ஃப்ரீயாகவே ஆதார் கார்டு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களோட அட்ரஸை வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாறும்போது திருப்பி ரிப்பீட்டடாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப வந்துட்டு அவங்களுக்கு அடிக்கடி அந்த ஆதார் கார்டு ஒரிஜினலாக வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்து சென்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்சியலாக அவங்களுக்கு தான் ப்ராப்ளம் வரும் இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இசேவை மையத்தில் போய்ட்டு என்னமோ ஒரிஜினல் கார்டை எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் என்ன தான் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணாலும் அது மாதிரி வந்து அப்டேட் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ வந்துட்டு எப்படி நம்ம ஒரிஜினல் ஆதார் கார்டை வந்துட்டு இசேவை மையத்துக்கே போகாமல் நம்ம வீடு தேடி வர வைக்கிறது அப்படிங்கிற டீட்டெயில் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பர் எதுவுமே தேவையில்லை உங்கள் ஆதார் கார்டுக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் மொபைல் நம்பர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலை அப்படின்னாலும் அவங்களும் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆதார் கார்டை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்கள் ஆதார் கார்டை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கும் இந்த மெத்தடு வந்து யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மெத்தட் மூலமாக வந்துட்டு நீங்கள் பண்ணுறதுனால நீங்கள் வந்து இசேவை மையத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே மொபைல் ஃபோன் லேப்டாப் பிசி இதை யூஸ் பண்ணி நீங்களே உங்களோட ஆதார் கார்டை வந்துட்டு வீட்டுக்கே வர வச்சிடலாம் ஆனால் டவுன்லோட் பண்ணுற ஆப்ஷன் கிடையாது இது வந்துட்டு நான் டவுன்லோட் பண்ணுறது வந்து ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் இல்லை அந்த வீடியோட லிங்க் இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் அதில் போய் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வந்து புது ஆதார் கார்டை எப்படி ரிசீவ் பண்ணுறது எப்படி வர வைக்கிறது அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை பற்றி மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா படித்தவங்களை விட படிக்காதவங்களுக்கு மெயினாக யூஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு ஃபுல் எக்ஸ்பிளனேஷனோட சொல்கிறேன் அது அதனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோட லென்த் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் இருக்கும் வீடியோ உங்களுக்கு ரீச் ஆச்சா அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு தேவை நீங்கள் வந்துட்டு நிறைய டவுட் கேட்கும் போது நான் தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேண்டிய இருக்குது அதை அவாய்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வீடியோ வந்து நம்ம போடுற வீடியோவில் சந்தேகமே வராமல் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரியணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக பேச வேண்டிய இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எப்படி நம்ம ஆன்லைனில் வந்துட்டு ஆதார் கார்டை வந்துட்டு ரீப்ரிண்டிங் அதாவது உங்களோட வீடு தேடி வர வைக்கிறதுக்கு எப்படி நம்ம ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குறது அப்படிங்கிற டீட்டெயில் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ உங்களோட மொபைல் ஃபோன் லேப்டாப் பிசி இதில் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கூகுள் குரோம் வந்து ஓபன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கூகுள் குரோம் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்களும் இது மாதிரி கூகுள் குரோம்லேயே வந்துட்டு மேக்ஸிமம் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஏன்னா அதுதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு எந்த ஒரு பேஜாக இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய வெப்சைட்டாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா கூகுள் குரோம் தான் சப்போர்ட் பண்ணும் கூகுள் குரோமில் போயிட்டு நீங்கள் யூஐடிஏஐ அப்படின்னு அடிச்சு சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வெப்சைட் வந்து இந்த வெப்சைட் தான் வரும் இந்த வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இது தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆதார் கார்டோட ஹ
ஃபஸ்ட்டு உங்களோட ஆதார் நம்பரை வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க ஆதார் நம்பர் ரொம்பவே முக்கியம் அப்படி இல்லைனா விஐடி நம்பர் உங்கள் ஆதார் கார்டுக்கு கீழே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த விஐடி நம்பரை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் என்னோடய ஆதார் நம்பரை வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஆதார் நம்பரை வந்து என்ட்ரு பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்யூரிட்டி கோடை வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அப்பர் லெட்டராக இருந்தால் அப்பர் லெட்டர் போட்டுக்கோங்க லோயர் லெட்டராக இருந்தால் லோயர் லெட்டர் கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த செக்யூரிட்டி கோடை என்ட்ரு பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிக்வஸ்ட் ஓடிபி அப்படிங்கிற இடத்துல ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸை வந்து டிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்ககிட்ட ரிஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பர் இருந்தாலும் சரி ரிஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பர் இல்லாமல் இருந்தாலும் சரி உங்கள் கையில் இப்போதைக்கு எந்த மொபைல் நம்பர் இருக்குதோ அந்த மொபைல் நம்பரை நீங்கள் இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்ஷன் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் உங்களோட மொபைல் நம்பரை உங்களோட ஆதார் கார்டோட லிங்க் பண்ணாட்டினா கூட பரவாயில்ல நீங்கள் வந்துட்டு உங்கள் கையில் இருக்கிற மொபைல் நம்பரை என்ட்ரு பண்ணி இந்த ரிக்வஸ்ட் ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் கொடுத்துக்க முடியும் இந்த ஆதார் கார்டு எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆதார் கார்டில் எந்த அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த அட்ரஸ்க்கு இந்த ஆதார் கார்டு வந்து ஸ்பீட் போஸ்டில் வந்து சென்ட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அங்கே வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கணும் உங்கள் வீடு தேடியே வந்துடும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து என்னோட மொபைல் நம்பர் என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் இதில் நீங்கள் உங்கள் கையில் எந்த மொபைல் நம்பர் இருக்கோ அதை என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரு பண்ணிட்டு சென்ட் ஓடிபி கொடுத்துருங்க இப்போ நீங்கள் சென்ட் ஓடிபி கொடுத்ததும் நீங்கள் எந்த மொபைல் நம்பரை வந்து என்ட்ரு பண்ணீங்களோ அந்த மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு ஒன்று ரிசீவ் ஆகிருக்கும் அந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டை வந்துட்டு இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க சிக்ஸ் டிஜிட்டில் இருக்கும் இந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு வந்துட்டு இதை என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து ஒரு டேம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பாக்ஸில் டிக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க டிக் பண்ணி விட்டுட்டு சப்மிட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் சப்மிட் கொடுத்ததும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் இது மாதிரி தான் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆதார் கார்டுக்கு வந்துட்டு ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்கீங்க இதுக்கான அமௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் இதற்கான அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ருபீஸ் நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் பே பண்ணணும் நீங்கள் வந்து ஒரு இ சேவை மையத்துக்கு போயிட்டு நீங்கள் வந்து உங்களோட ஆதார் கார்டை வந்துட்டு வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தேர்ட்டி ருபீஸ் கொடுப்பீங்க அதே மாதிரி தான் இது வந்துட்டு தேர்ட்டி ருபீஸ் வந்து உங்களோட ஆதார் கார்டுக்கும் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்பீட் போஸ்ட்டுக்கும் அவங்க வந்து அந்த ஆதார் கார்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் போஸ்ட்டில் உங்கள் வீட்டுக்கே அனுப்பி வைப்பாங்க இதுக்கான சார்ஜஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டுவெண்ட்டி ருபீஸ் டோட்டலாக வந்து நீங்கள் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து ஆன்லைனில் பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் இந்த ஃபிஃப்டி ருபீஸை நீங்கள் பே பண்ணி முடிச்சா அடுத்த டென் டேஸ்க்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட வீடு தேடி உங்களோட ஆதார் கார்டு வரும் இதை எப்படி ஆன்லைனில் பே பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயில் பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக் பேமெண்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பேமெண்ட்டை வந்துட்டு நீங்கள் ஆன்லைன் மூலமாக பே பண்ணுறதுக்கான அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இது மூலமாக நீங்கள் வந்து பே பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நீங்கள் எந்த வழியெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் அமௌண்ட்டை பே பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் கார்டு உங்ககிட்ட டி கிரெடிட் கார்டு இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கிரெடிட் கார்டு மூலமாக இந்த ஃபிஃப்டி ருபீஸை வந்து பே பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா டெபிட் கார்டு அதாவது ஏடிஎம் கார்டு எந்த பேங்கில் உள்ள ஏடிஎம் கார்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த ஏடிஎம் கார்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு அமௌண்ட்டை வந்து பே பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா நெட் பேங்க் நெட் பேங்கிங் மூலமாக நீங்கள் வந்து உங்களோட அமௌண்ட்டை பே பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நெட் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அது மூலமாக கூட பே பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் யூபிஐ யூபிஐ மொபைல் அப்ளிகேஷன் அதாவது பீம் அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது அந்த அப்ளிகேஷன் மூலமாகவும் நீங்கள் வந்து அமௌண்ட்டை பே பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கிட்டையுமே வந்து டெபிட் கார்டு இருக்கோ இல்லையோ ஆனால் ஏடிஎம் கார்டு வந்து இருக்கும் ஸோ ஏடிஎம் கார்டு மூலமாகவே நீங்கள் உங்களோட அமௌண்ட்டை வந்து ஆன்லைனில் பே பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு டெபிட் கார்டு அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் டெபிட் கார்டு அப்படின்னு வரும் இதில் வந்து உங்களோட டெபிட் கார்டு அதாவது உங்களோட ஏடிஎம் கார்டு என்ன கார்டு அப்படிங்கிறத வந்து நீ சூ நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணணும் இது உங்களோட டெபிட் கார்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விசா டெபிட் கார்டா இல்லை ருபியா டெபிட் கார்டா இல்லை மாஸ்டர் டெபிட் கார்டா அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும
ஸ்பீட் போஸ்ட்லேயே வந்து உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகிடும் நீங்கள் வந்துட்டு உங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே இந்த ஆதார் கார்டை வந்து வாங்கிக்கலாம் நீங்கள் வந்து அலையணும் அதாவது இ சேவை மையத்துக்கு போயிட்டு அலையணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது நீங்கள் வந்துட்டு இ சேவை மையத்துக்கு போய் முப்பது ரூபா பே பண்ணி வாங்குறதும் நீங்கள் வந்து வீட்டிலருந்து வாங்குறதும் ரெண்டுமே ஒன்று தான் நீங்கள் வந்து இ சேவை மையத்துக்கு போனோம் அப்படின்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆக வேண்டியிருக்கும் யாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இ சேவை மையம் வந்து அவ்வளோ பக்கத்தில் கிடையாது ஸோ நீங்கள் வந்து இ சேவை மையத்துக்கு போனோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் தூரமாக நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ட்ராவல் சார்ஜ் அலைச்சல் இது எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஆப்ஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் இந்த ஆப்ஷன் மூலமாக உங்களுடைய ஆதார் கார்டு தொலைஞ்சு போச்சுனாலோ இல்லை டேமேஜ் ஆகிடுச்சினாலோ உங்களோட ஆதார் கார்டு நம்பர் மட்டும் தெரிஞ்சாலே போதும் ஈஸியாக நீங்கள் வந்துட்டு ஆன்லைனில் உங்களோட ஆதார் கார்டை ரீப்ரிண்டிங் பண்ணி உங்களோட ஆதார் கார்டை புதுசாகவே வாங்கிக்கலாம் இது மாதிரி நீங்கள் எத்தனை டைம் வேணாலும் உங்களோட ஆதார் கார்டை புதுசாகவே நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இதுக்கு இ சேவை மையத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிற அவசியமும் கிடையாது அதேமாதிரி உங்களோட ரிஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பர் இல்லை என்னோட ஆதார் கார்டோட நான் மொபைல் நம்பரை லிங்க் பண்ணலை அப்படின்னு நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியமும் கிடையாது உங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே உங்களோட மொபைல் ஃபோன் லேப்டாப் பிசி இதை யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக உங்களோட ஆதார் கார்டை ரீப்ரிண்டிங் பண்ணி உங்கள் வீட்லேயே வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ரொம்பவே சிம்பிளானவும் மற்ற ஈஸியான ஒரு மெத்தட் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நம்மளோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளோட வீடியோஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண